എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഐ എം ഇ മാത്സ് ക്ലാസ്സസിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പം ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് വരെയുള്ളത് പഠിച്ചു അതായത് നമ്മൾ ഒന്ന് തൊട്ട് അങ്ങോട്ടുള്ള സംഖ്യകളും മൊത്തവും പഠിച്ചു അല്ലേ പിന്നെ ഓൺ നമ്പേഴ്സ് എന്തുവാ എന്ന് പഠിച്ചു ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് എന്തുവാ എന്ന് പഠിച്ചു ഇനി ഒന്നിന് മുന്നേ ഒരു നമ്പർ കിടപ്പുണ്ട് എന്തുവാ സീറോ ഇനി നമുക്ക് അതിനെ കൊണ്ടുവരണ്ടേ ആ സീറോയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഹോൾ നമ്പർ ഹോൾ നമ്പർ ആ ഹോൾ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്ത് മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ സീറോ സീറോയെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്തുവാ ഹോൾ നമ്പർ ആ ഹോൾ നമ്പറിൻ്റെ കൂടെ ഞാനൊരു എസ്സും കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായിട്ട് മാറി ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് എന്നായി ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ തൊട്ട് അങ്ങോട്ടുള്ള നമ്പർ സിസ്റ്റം മൊത്തവും എഴുതണം അപ്പോൾ എന്ത് വരും സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് മനസ്സിലായോ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് അങ്ങ് പോകും സിമ്പിൾ അല്ലേ അതാണ് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ എന്നായിട്ട് അപ്പോൾ ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പേരാണ് എന്തുവാ പ്രൈൻ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയും എന്തുവാ പ്രൈൻ നമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ ഈ ഹോൾ നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഡബ്ല്യു ഇട്ടിട്ട് വേണം ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ പ്രൈൻ നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ പി ഇട്ടിട്ട് വേണം ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ എന്തുവാണ് ഈ പ്രൈൻ നമ്പേഴ്സ് പ്രൈൻ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ആ നമ്പർ ആ നമ്പറിൻ്റെ മാത്രം ടേബിളിലെ കാണത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ നമ്പർ കാണുന്നത് ഒന്നിൻ്റെ ടേബിളിലെ കാണത്തുള്ളൂ മനസ്സിലായ അങ്ങനത്തെ നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണോ ആ നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം എന്തായിരിക്കും പ്രൈൻ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ എന്നായിട്ട് അപ്പോൾ അതെ ഇപ്പം ഞാൻ ടു എടുക്കുവാണേ ടു ഇൻറ്റു വൺ എത്രയാ ടു അല്ലേ വേറെ ഏതിൻ്റെയെങ്കിലും ടേബിളിൽ ടു ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇനി നമുക്ക് ത്രീ എടുക്കാവേ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ എത്രയാ ത്രീ അല്ലേ വേറെ ഏതിൻ്റെയെങ്കിലും ടേബിളിൽ ത്രീ ഉണ്ടോ ഇല്ല വേറെ ഒന്നിൻ്റെ ടേബിളിൽ ത്രീ ഇല്ല അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനത്തെ നമ്പേഴ്സ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈ നമ്പേഴ്സ് അതേ സമയത്ത് ഞാനിപ്പോൾ ഫോർ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്താ പ്രശ്നം പറ്റുന്നതെന്ന് നോക്കി ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ ഫോർ അല്ലേ പക്ഷേ ഈ ടു ഇൻറ്റു ടു എന്ത് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഫോർ അല്ലേ അപ്പോൾ അത് രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ ടേബിളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പ്രൈ നമ്പർ ആണോ അല്ല അപ്പോൾ ഇത് പ്രൈ നമ്പർ അല്ല ഏത് മാത്രമോ പ്രൈ നമ്പർ ടു ത്രീ അങ്ങനത്തെ എല്ലാം എന്തായിരിക്കും അപ്പം പ്രൈ നമ്പർ മനസ്സിലായല്ല പ്രൈ നമ്പർ എന്തുവാന്ന് അപ്പോൾ പ്രൈ നമ്പർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന എവിടുന്ന ടു ഉണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് ഫൈവ് ഉണ്ട് സെവൻ ഉണ്ട് അല്ലേ പിന്നെ ഏതാ ലെവൻ ഉണ്ട് തേർട്ടീൻ ഉണ്ട് സെവൻറ്റീൻ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോകും മനസ്സിലായല്ലോ പ്രൈ നമ്പേഴ്സ് ഇനി അടുത്ത അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കും സാറേ ഒന്ന് പ്രൈ നമ്പർ അല്ലേ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അല്ലേ ശരിയല്ലേ ഒന്ന് ഏതിൻ്റെ മാത്രം ടേബിളിലേ ഉള്ളത് എന്ന് നോക്കിയേ ഒന്നിനെ പറ്റി നമുക്ക് പറയാം വൺ ഇൻറ്റു വൺ ചെയ്ത് എന്ത് വന്ന് വണ് കണ്ട വണ്ണിൻ്റെ ടേബിളിലല്ലേ ഉള്ളു വണ്ണ് പക്ഷേ ഞാനത് ഇതിനകത്ത് കൊണ്ട് എഴുതിയോ ഇല്ല അതെന്താ എഴുതാത്തത് അത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തെന്ന് നോക്കിയേ വണ്ണിനെ അതേ സെയിം നമ്പറായ വണ്ണ് കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് അതേ സെയിം നമ്പറായ എന്തുവാ കിട്ടുന്നേ വണ്ണ് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് മനസ്സിലായോ പക്ഷേ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ബാക്കിയുള്ള പ്രൈ നമ്പേഴ്സ് ആയ ഞാൻ ടൂവിനെ ടു കൊണ്ട് ചെയ്താൽ എനിക്ക് ടു ആണോ കിട്ടുന്നത് അല്ല എനിക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് ഫോർ ആണ് വരുന്നത് അതേപോലെ ത്രീയെ ത്രീ കൊണ്ട് ചെയ്താൽ എനിക്ക് ത്രീ ആണോ കിട്ടുന്നത് അല്ല എനിക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് നയൻ ആണ് കിട്ടുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പം ഈ ഒരു പെക്യുലാരിറ്റി ഏതിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വണ്ണിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ത് പെക്യുലാരിറ്റി വണ്ണിനെ അതായത് ആ നമ്പറിനെ അതേ നമ്പർ തന്നെ കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ അതേ നമ്പർ തന്നെ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു പെക്യുലാരിറ്റി ഉള്ളത് ഏത് നമ്പറിന് മാത്രമാണ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സംഖ്യയ്ക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വണ്ണിനെ നമുക്ക് പ്രൈ നമ്പറെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പം അവിടെ നമ്മൾ നോട്ടായിട്ട് എഴുതണം നോട്ടായിട്ട് എഴുതണം എന്തുവാ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് നോട്ട് എ പ്രൈം നമ്പർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൈ നമ്പർ അല്ല പിടികിട്ടിയോ ഇനി അടുത്ത നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പേരാണ് എന്തുവാ കോമ്പസിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് കോമ്പസിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് അടുത്ത നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പേരാണ് കോമ്പസിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് സി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാവേ അപ്പം എന്താണ് കോമ്പസിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് പ്രൈ നമ്പർ അല്ലാത്ത നമ്പർ ഏതോ അത് കോമ്പസിറ്റ് നമ്പർ ഇച്ചിരിയും കൂടി ഇതിൽ പറയുവാണെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ നമ്പേഴ്സിനെ എന്തെന്ന് പറയാം കോമ്പസിറ്റ് നമ്പേഴ്സ്
അല്ലേ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ കൊച്ചു ക്ലാസ്സിൽ ചുമ്മാ നമ്മൾ കാണാപ്പാടം പഠിച്ചു വെച്ച ഒരു കാര്യം എന്തുവാ വണ്ണെന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈം നമ്പറും അല്ല അതേപോലെ തന്നെ വണ്ണെന്ന് പറയുന്ന എന്ത് നമ്പരും അല്ല എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കോമ്പസിറ്റ് നമ്പറും അല്ല എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തുവാ വണ്ണ് ഈസ് നൈദർ പ്രൈം നോർ കോമ്പസിറ്റ് അപ്പോൾ അടുത്ത നോട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കേണ്ട കാര്യം അതാണ് എന്തുവാ വൺ ഈസ് നൈദർ പ്രൈം നൈദർ പ്രൈം വണ്ണ് പ്രൈമും അല്ല നോർ കോമ്പസിറ്റ് അത് കോമ്പസിറ്റും അല്ല ഇത്രയും മനസ്സിലായ എല്ലാവർക്കും എഴുതിയെടുക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ സീറോ തൊട്ട് അങ്ങോട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സിനെ പറ്റി പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് സീറോയ്ക്ക് മുന്നേ കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് എന്തുവാ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പേര് എന്തോ സീറോയ്ക്ക് മുന്നേ ഉള്ളത് നെഗറ്റീവായിട്ട് കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് ഇല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ആ നമ്പേഴ്സിനെ പറ്റി പഠിക്കാം അപ്പോൾ അതിനെയും കൂടി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്തോ ഇൻഡീജിയസ് എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അതേ അടുത്തത് ഇൻഡീജിയസ് ഇപ്പം ഇൻഡീജിയസിൽ എന്തൊക്കെ കാണും ഇങ്ങോട്ട് എല്ലാ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആണേ മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ സീറോ കണ്ടോ അടുത്തത് വണ് ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഈ രീതിയിൽ അങ്ങോട്ട് അങ്ങ് പോകും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കി ഇൻഡീജിയസി നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെന്തുവാ സീറോ ഉണ്ട് പിന്നെന്തുവാ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സും ഉണ്ട് മനസ്സിലായോ ഈ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് പിന്നെ ഈ സീറോ പിന്നെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് അതിനകത്ത് ഈ സീറോയെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്തുവായിരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചല്ലോ ഹോൾ നമ്പർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയും പറയാമല്ലോ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെന്തുണ്ട് ഹോൾ നമ്പർ ഉണ്ട് പിന്നെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സിന് നമ്മൾ വേറൊരു പേര് പഠിച്ചല്ലോ എന്തുകൊണ്ടെന്ന് പറയാം നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സും ഉണ്ടെന്ന് പറയാം നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സും ഉണ്ടെന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ പറയാമല്ലോ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഏഹ് അതേപോലെ തന്നെ ഹോൾ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാലല്ലേ സീറോ ഹോൾ നമ്പറിൻ്റെ കൂടെ ഒരു എസ്സും കൂടി ഇട്ടാൽ എന്ത് പറ്റും ഇവിടുന്ന് സീറോ തൊട്ട് അങ്ങോട്ടുള്ള നമ്പർ സിസ്റ്റം മൊത്തവും വരത്തില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും പറയാമല്ലോ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും ഉണ്ട് ഹോൾ നമ്പേഴ്സും ഉണ്ട് ഹോൾ നമ്പേഴ്സും ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാമല്ലോ മനസ്സിലായല്ലോ എഴുതിയെടുത്